ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഡിഫറൻസിയേഷൻ ആൻഡ് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിലെ ഒരു തിയറമാണ് തിയറം നമ്പർ വൺ ലെറ്റ് എഫ് ബി എ മോണോട്ടോൺ ഫങ്ഷൻ ഓൺ ദ ഓപ്പൺ ഇൻറ്റർവൽ ഓപ്പൺ ഇൻറ്റർവൽ എ കോ മാ ബി ദെൻ എഫ് ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ് എക്സെപ്റ്റ് പോസിബിളി അറ്റ് എ കൗണ്ടബിൾ നമ്പർ ഓഫ് പോയിൻസ് ഇൻ ഓപ്പൺ ഇൻറ്റർവൽ എ കോ മാ ബി ഇവിടെ നമുക്ക് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മോണോട്ടോൺ ഫങ്ഷനാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓപ്പൺ ഇൻറ്റർവലിന് മുകളിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ മോണോട്ടോൺ ഫങ്ഷനെ കൗണ്ടബിൾ നമ്പർ ഓഫ് പോയിൻസിലൊഴികെ ബാക്കി എല്ലായിടത്തും കണ്ടിന്യൂറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മറ്റൊരർത്ഥം ഈ മോണോട്ടോൺ ഫങ്ഷൻ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് ആകുന്നത് അറ്റ്മോസ്റ്റ് കൗണ്ടബിൾ നമ്പർ ഓഫ് പോയിൻസിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഇതേ തീരം തന്നെ കഴിഞ്ഞ സെമസ്റ്ററിൽ നാലാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളൊരു പ്രൂഫാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് നമുക്ക് പ്രൂഫ് നോക്കാം വിത്തൗട്ട് ലോസ് ഓഫ് ജനറാലിറ്റി എസ്യൂം ദാറ്റ് എഫ് ഈസ് മോണോട്ടോണിക്കലി ഇൻക്രീസിങ് ഓപ്പൺ ഇൻറ്റർവൽ എക്കോമാ ബി ഈസ് ബൗണ്ടഡ് ആൻഡ് എഫ് ഈസ് ഇൻക്രീസിങ് ഓൺ ക്ലോസ് ഇൻറ്റർവൽ എക്കോമാ ബി ഇവിടെ നമുക്ക് എഫ് മോണോട്ടോൺ ഫങ്ഷൻ ആണെന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യാർത്ഥം വിത്തൗട്ട് ലോസ് ഓഫ് ജനറാലിറ്റി വിമ അസ്യൂം അവർ എഫ് ഈസ് മോണോട്ടോണിക്കലി ഇൻക്രീസിങ് നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഓപ്പൺ ഇൻറ്റർവലിൻ്റെ മുകളിലാണ് നമുക്ക് അത് ബൗണ്ടഡ് ആണോ അല്ലയോ എന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ പക്ഷേ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ഇൻറ്റർവൽ എക്കോമ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ബൗണ്ടഡ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് ഇനി അല്ല നേരെ മറിച്ച് ഇഫ് യു ആർ ഓപ്പൺ ഇൻറ്റർവൽ എക്കോമ ബി ഇസ് നോട്ട് ബൗണ്ടഡ് ദൻ വി നോ ദാറ്റ് അവർ ഓപ്പൺ ഇൻറ്റർവൽ എക്കോമ ബി ആസ് എ യൂണിയൻ ഓഫ് എൻ എസെൻറ്റിംഗ് സീക്വൻസ് ഓഫ് ഓപ്പൺ ബൗണ്ടഡ് ഇൻറ്റർവൽസ് ദ ക്ലോഷ്യർ ഓഫ് വിച്ച് ആർ കണ്ടെയ്ൻഡ് ഇൻ ഓപ്പൺ ഇൻറ്റർവൽ എക്കോമ ബി നമുക്കറിയാം ഓപ്പൺ ഇൻറ്റർവലുകളിലെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ അസെൻറ്റിംഗ് സീക്വൻസ് ഓഫ് ഓപ്പൺ ബൗണ്ടർ ഇൻറ്റർവൽസിൻ്റെ യൂണിയൻ ആയിട്ട് എഴുതാൻ സാധിക്കും അപ്പം നമുക്കതിനെ ചെറുതാക്കി ബൗണ്ടർ ആയിട്ടുള്ള ഇൻറ്റർവൽസുകളുടെ ടേംസ് ടേംസിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പ്രൂഫ് ഓപ്പൺ ഇൻറ്റർവൽ ബൗണ്ടഡ് ആകുന്ന രീതിയിലാണ് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നേരെ മറിച്ച് അത് ബൗണ്ടർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു തരത്തിൽ അതിനെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന കാരണം കൊണ്ട് നമുക്ക് അത് ബൗണ്ടറിൽ മാത്രം പ്രൂവ് ചെയ്താൽ വെച്ചാൽ മതിയായിരിക്കും ഫോർ ഈച്ച് എക്സ് നോട്ട് ബിലോങ്സ് ടു ഓപ്പൺ ഇൻറ്റർവൽ എക്കോമ ബി വി ഡിഫൈൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് മൈനസ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു എക്സ് നോട്ട് മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൾ ടു സുപ്രീമം സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എ ലെസ് ദാൻ എക്സ് ലെസ് ദാൻ എക്സ് നോട്ട് നമുക്കിവിടെ എഫ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് മൈനസ് ആണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് എയുടെയും എക്സ് നോട്ടിൻ്റെയും ഇടയിൽ വരുന്ന എല്ലാ എക്സുകളുടെയും എഫ് ഓഫ് എക്സുകൾ പരിഗണിച്ച് അതിലെ സുപ്രീമമാണ് ഇവിടെ ഫങ്ഷൻ മോണോട്ടോണിക്കലി ഇൻക്രീസിംഗ് ആയ കാരണം കൊണ്ട് നമുക്കതിൻ്റെ സുപ്രീമമായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് എഫ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് മൈനസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അതിനെ നമുക്ക് ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു എക്സ് നോട്ട് മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയാം നമ്മൾ ആക്ച്വലി എക്സ് നോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇത് പറയാറുണ്ട് അതുപോലെ എഫ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് പ്ലസ് ഈക്വൽ ടു ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു എക്സ് നോട്ട് പ്ലസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഇൻഫിമം സെറ്റ് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് നോട്ട് ലെസ് ദാൻ എക്സ് ലെസ് ദാൻ ബി നമുക്കതിനെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയാറുള്ളത് സിൻസ് എഫ് ഈസ് ഇൻക്രീസിങ് വി നോ ദാറ്റ് അവർ എഫ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് മൈനസ് is always less than or equal to f of x not plus karna function monotonically increasing anengil itterathile adu exist cheyullu ee result nammal kazhinja semester il kandittullathu kodiyan f is not continuous at x not if and only if f of x not minus less than or equal to f of x not plus karana എഫ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് മൈനസിൻ്റെയും എഫ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് പ്ലസിൻ്റെയും ഇടയിലാണ് എപ്പോഴും എഫ് ഓഫ് എക്സ് നോട്
എഫ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് പ്ലസ് സ്ട്രിക്ട്ലി ലെസ് ദാൻ ആണ് ഈക്വാളിറ്റി ഹോൾഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ അത് കണ്ടിന്യൂറ്റി ആയിട്ട് മാറുന്നു അപ്പോൾ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ കൃത്യമായിട്ട് എഫ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് മൈനസ് ഇസ് ലെസ് ദാൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് പ്ലസ് എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുന്നു ദെൻ വി ഡിഫൈൻ ജെ ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ വൈ സച്ച് ദാറ്റ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് മൈനസ് ലെസ് ദാൻ വൈ ലെസ് ദാൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് പ്ലസ് അതായത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടി ഫങ്ഷൻ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ കണ്ടിന്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായും എഫ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് മൈനസും എഫ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് പ്ലസും ലെസ് ദാൻ എന്നുള്ള സ്ട്രിക്റ്റ് ഇൻ ഈക്വാലിറ്റി കീപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനാൽ തന്നെ നമുക്ക് എഫ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് മൈനസിൻ്റെയും എഫ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് പ്ലസിൻ്റെയും ഇടയിൽ ഒത്തിരി റിയൽ നമ്പേഴ്സൊക്കെ കാണാം കുറേ റാഷണൽ നമ്പേഴ്സും കുറേ ഇറാഷണൽ നമ്പേഴ്സൊക്കെ കാണും ആ അതിനിടയിലുള്ള ഇത്തരം നമ്പേഴ്സുകളെ മുഴുവൻ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ജെ ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അറ്റ് ഇസ് ആക്ച്വലി ഓപ്പൺ ഇൻറ്റർവൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് മൈനസ് കോമ എഫ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് പ്ലസ് ആയിരിക്കും ഈ എഫ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് മൈനസിൻ്റെയും എഫ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് പ്ലസിൻ്റെയും ഇടയിൽ വരുന്ന എല്ലാ റിയൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെയും കളക്ഷനാണ് ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ജെ ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് ഓരോ എക്സ് നോട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഇത്തരത്തിൽ നമുക്ക് ജെ ഓഫ് എക്സ് നോട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും കാരണം നമ്മളിവിടെ എക്സ് നോട്ട് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് അല്ലാത്ത പോയിൻ്റുകളാണ് ഓരോ കണ്ടിന്യൂസ് അല്ലാത്ത പോയിന്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഇത്തരത്തിൽ ജെ ഓഫ് എക്സ് നോട്ടുകൾ ഉണ്ടാകുന്നു ഈ ജെ ഓഫ് എക്സ് നോട്ടുകൾ നമ്മളിവിടെ ജംപ് ഇൻട്രവൽസ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അവിടെ വരുമ്പോൾ ഒരു ജംപിങ് കാരണം കണ്ടിന്യൂറ്റി നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ജംപിങ് അവിടെ ഫങ്ഷൻ്റെ വാല്യൂസിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ ജംപ് ഇൻട്രവൽസ് എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നു ഫോർ ഈച്ച് എക്സ് നോട്ട് അപ്പോൾ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് ആകുന്ന ഓരോ എക്സ് നോട്ടിനും അറ്റ് വിച്ച് അവർ എഫ് ഈസ് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് എ ജംപ് ഇൻട്രവൽ ജെ ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് ആൻഡ് ഈച്ച് ജംപ് ഇൻട്രവൽ ഈസ് പെയർ വൈസ് ഡിസ്റ്റോയിൻ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എ കോമ എഫ് ഓഫ് ബി എഫ് ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പൺ ഇൻ്റർവൽ എ കോമ ബിയിലെ ലെഫ്റ്റ് ഹൻഡ് പോയിൻറ്റിൻ്റെ ഫങ്ഷണൽ വാല്യൂ അതുപോലെ എഫ് ഓഫ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് ഹൻഡ് പോയിൻറ്റിൻ്റെ ഫങ്ഷണൽ വാല്യൂ എന്തായാലും തീർച്ചയായും എഫ് ഓഫ് എ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഇക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് ബി ആയിരിക്കും കാരണം ഫങ്ഷൻ മോണ്ടോണിക്കലി ഗ്രേസിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിൽ കിട്ടുന്ന ഓരോ ജെ എഫ് എക്സ് നോട്ടുകളും തീർച്ചയായും എഫ് ഓഫ് എ കോമ എഫ് ഓഫ് ബി എന്ന് പറയുന്ന ക്ലോസ് ഇൻറ്റർവലിൻ്റെ സബ് ഇൻറ്റർവൽസ് ആയിട്ടാണ് വരിക ഓരോന്നും നമുക്ക് പെയർ വൈസ് ഡിസ്റ്റോയിൻ്റും ആയിരിക്കും കാരണം എന്താണ് നമുക്ക് ഓരോ പോയിൻറ്റും സെപ്പറേറ്റ്ലി അവിടെ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ജെ ഓഫ് എക്സ് നോട്ടുകൾ ലെറ്റ് എൻ ബിലോങ്സ് ടു സ്ക്രിപ്റ്റ് എൻ വൺ ബൈ എൻ ഗ്രേഡ് ദാൻ ഓറിക്കുൾ ടു സീറോ ഓരോ നാച്ചുറൽ നമ്പറിന് വൺ ബൈ എൻ ഗ്രേഡ് ദാൻ സീറോ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം ദർ ആർ ഓൺലി ഫൈനൈറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ജെമ്പ് ഇൻറ്റർവൽസ് ഓഫ് ലെങ്ത്ത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ബൈ എൻ ഇത് പറയുന്നത് നമുക്ക് വൺ ബൈ എന്നെക്കാട്ടും വലുതായിട്ട് ലെങ്ത്ത് വരുന്ന ജമ്പ് ഇൻറ്റർവലുകളുടെ എണ്ണം ഫൈനൈറ്റ് ആയിരിക്കുമെന്നാണ് കാരണം നമുക്ക് എഫ് ഓഫ് എ കോമ എഫ് ഓഫ് ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻറ്റർവൽ ഉണ്ട് ഫങ്ഷൻ അതായത് ആക്ച്വലി അതൊരു റേഞ്ച് സെറ്റ് ആയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഫങ്ഷൻ്റെ റേഞ്ച് സെറ്റ് ആയിരിക്കും ക്ലോസ് ഇൻറ്റർവൽ എഫ് ഓഫ് എ കോമ എഫ് ഓഫ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് അതിലെ അതിലെ സബ് ഇൻറ്റർവലുകളാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ജെ ഓഫ് എക്സ് നോട്ടുകൾ വൺ ബൈ എൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി വൻ നിങ്ങൾക്കൊരു നാച്ചുറൽ നമ്പർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ എൻ എന്ന് പറയുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി ഇസ് എ പോസിറ്റീവ് നമ്പർ വൺ ബൈ എന്നെ എത്രയോ ഒരു മടങ്ങ് അല്ലെങ്കിൽ എത്രയെങ്കിലും ഒരു 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 എന്താ പറയുക ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു എഫ് ഓഫ് എ കോമ എഫ് ഓഫ് ബി എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഇൻറ്റർവലിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ഫൈവ് ആണെന്ന് കരുതുക എൻ ഈക്വൾ ടു ടു എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ടു ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫൈവ് ലെങ്ത്ത് ഉള്ള നിങ്ങളുടെ റേഞ്ച് സെറ്റ് കവർ ചെയ്യാൻ മാക്സിമം പത്ത് ഇൻറ്റർവലുകൾ മതിയായി
ലെങ്ത്ത് വരുന്ന ജമ്പൺ ട്രവലുകളുടെ എണ്ണം പരമാവധി ഫൈനറ്റ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് എത്തരത്തിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ഈച്ച് വൺ ബൈ എൻ വി ഗെറ്റ് എ ഫൈനറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ജമ്പൺ ട്രവൽസ് ഓരോ വൺ ബൈ എൻ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഫൈനറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ജമ്പൺ ട്രവൽസ് ആണ് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ജമ്പൺ ട്രവലിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് അവിടെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള പോയിൻ്റ് ആയിട്ടാണ് എക്സ് നോട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ജമ്പൺ ട്രവൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഓരോ എന്ന് എന്നെന്ന് പറയുന്നത് എത്ര വലുതാക്കി കഴിഞ്ഞാലും വൺ ബൈന് വളരെ ചെറുതാകുന്നു അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ ജമ്പൺ ട്രവലിൻ്റെ വലിപ്പം കുറയുന്നു അങ്ങനെ എന്നെ എത്ര കണ്ട് ചെറുതാക്കി കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാവുന്ന പരമാവധി വൺ ബൈനെക്കാട്ടും ഗ്രേറ്റർ ആയിട്ട് ലെങ്ത്ത് വരുന്ന ജമ്പൺ ട്രവൽ കിട്ടാവുന്ന പരമാവധി ഫൈനായിട്ട് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വൺ ബൈ എന്നുകൾ നമുക്ക് എത്ര മാത്രം എടുക്കാം നമുക്ക് കൗണ്ടബിൾ വൺ ബൈ എന്നുകൾ എടുക്കാൻ പറ്റും കാരണം ഫോർ എൻ ബിലോങ്സ് ടു എൻ എൻ ഇസ് കൗണ്ടബിൾ യൂണോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൗണ്ടബിൾ ടൈംസ് അല്ലെങ്കിൽ കൗണ്ടബിൾ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്നുകൾ എടുക്കാൻ പറ്റും ഓരോ വൺ ബൈ ഓരോ വൺ ബൈ എന്ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫൈനറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ജമ്പൺ ട്രവൽസ് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ജമ്പൺ ട്രവലുകൾ ഓരോ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് പോയിൻറ്റിനെയാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കൗണ്ടബിൾ യൂണിയൻ ഓഫ് ദീസ് ഫൈനറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ജമ്പൺ ട്രവൽസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കൗണ്ടബിൾ യൂണിയൻ ഓഫ് ഫൈനാൻസ് സെറ്റ് എന്തായാലും അത് കൗണ്ടബിൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അറ്റ്മോസ്റ്റ് നമുക്കത് കൗണ്ടബിൾ ജമ്പൺ ട്രവൽസ് വരെ പോകാൻ സാധിക്കുള്ളൂ ഓരോ ജമ്പൺ ട്രവൽ നമ്മളെ ആരിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓരോ കറസ്പോണ്ടിങ് പോയിൻറ്റിന് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള പോയിൻറ്റിന് അപ്പോൾ നമുക്ക് അത്തരത്തിൽ ഇവിടെ എൻ കൗണ്ടബിൾ ആണ് ഓരോ എന്നിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടും ഫൈനറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ജമ്പൺ ട്രവൽസ് കിട്ടുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് പരമാവധി കിട്ടാവുന്ന ജമ്പൺ ട്രവലുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് കൗണ്ടബിൾ യൂണിയൻ ഓഫ് യുവർ ഫൈനറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ജമ്പൺ ട്രവൽസ് സോ ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി കൗണ്ടബിൾ ബിക്കോസ് കൗണ്ടബിൾ യൂണിയൻ ഓഫ് ഫൈനറ്റ് സെറ്റ്സ് ഈസ് ആക്ച്വലി ഫൈനറ്റ് therefore we get the number of discontinuous points is at most countable and yana nammal ivade function f discontinuous avana point galde ennam paramavadi countable a irikkumennu parayunnathu thank you